Dez novos advogados receberam a sua carteira da OAB em cerimônia que aconteceu no Centro de Excelência Jurídica da OAB em Guaxupé. A cerimônia foi conduzida pelo presidente Marco Antônio Alves, que fez a saudação de boas-vindas aos novos colegas de profissão. Hoje foi a entrega de carteiras, né, a sessão solene de entrega de carteiras aos dez novos advogados inscritos na nossa subseção. Então, com essa entrega de carteiras, os... Teremos 10 novos advogados na cidade, aptos a representar o cidadão gospeano, né, o cidadão mineiro, o cidadão brasileiro, porque eles podem advogar em todo o território nacional. E foi uma tarde de homenagem, onde eles puderam trazer seus familiares, seus amigos, para prestigiar esse evento. Além da entrega das carteiras aos novos advogados, também foram homenageados ex-diretores da gestão passada. E além disso... Entregamos também duas homenagens, duas laureas de agradecimento do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil a dois diretores da gestão passada. Foi o doutor Marlon Furtado Passos, que era nosso secretário-geral na gestão passada, hoje ele é nosso tesoureiro, e a doutora Maria de Fátima Ribeiro Virgili, que é nossa secretária-geral adjunta, é, tanto na gestão passada quanto nessa. Além dos dois... Outros três diretores também receberam essa laura de agradecimento que não puderam estar aqui, que é o doutor Antônio Benedito Nascimento, doutor Flávio Antônio da Silva Gomes e eu também recebi. Após realizarem o juramento, os novos advogados receberam suas carteiras, além de um voucher. Hoje fizemos a entrega do cartão, da carteira de advogado e de um voucher. Um voucher que dá direito ao primeiro certificado digital. E com a implantação do processo judicial eletrônico, o advogado para trabalhar hoje, ele precisa ser certificado digitalmente, onde ele lança a sua assinatura de forma eletrônica. Então a OAB está presenteando os 10 advogados que receberam a carteira com seu primeiro certificado digital, que tem validade por 3 anos. É, assim que vencer esse certificado, é possível renová-lo e eles devem renovar. Mas o primeiro, já para... Para começarem a trabalhar, a OAB presenteou na data de hoje. De acordo com o presidente da OAB, a cidade agora passa a contar com mais de 400 advogados inscritos na subseção da Ordem dos Advogados do Brasil no município. 420 advogados inscritos na nossa subseção, onde temos praticamente uns 320 escritórios abertos com advogados trabalhando. Para os novos advogados, a entrega da carteira funcional é o início de um novo desafio. É de grande importância estar recebendo é, hoje né, a carteirinha de advogada, de grande importância saber que eu vou conseguir contribuir com os cidadãos guaxupianos e de todo o Brasil. Né, é uma responsabilidade mensurável, porque é, como foi inclusive colocado na cerimônia, né, são vidas de pessoas que estão nas nossas mãos. Né, são processos que precisam de todo cuidado, toda dedicação, todo o estudo, para que a gente consiga contribuir ainda Ainda mais com a nossa sociedade, fazendo valer todos os direitos que nós temos assegurados nas leis atuais. É um resultado de muita luta, né? cinco anos uh, se dedicando, cinco anos ali aprofundando, depois passar por um exame complexo. Então, assim, é uma conquista, é um sentimento que eu não sei explicar, eu acho que ele se equipara ao sentimento de dever cumprido. É muito importante. As palavras finais do evento ficaram a cargo do presidente da OAB Guaxupé, Marco Antônio Alves. O evento de hoje, ele, nós tivemos bastante conversa com eles nesse sentido. Né? Eu, as nossas sugestões é que trabalham com responsabilidade, respeitando o cidadão, né? estudando cada caso, porque o cidadão ele tem uma chance apenas de defesa, ou uma chance apenas para, para pleitear seu, seu direito. E se não for exercido com responsabilidade, com dedicação e com sabedoria, o advogado, ao invés de, de, de defender os interesses do, do, do cliente, ele pode até prejudicar o cliente. Ou aquele, aquele direito que o cliente pro, é, provavelmente tenha, ele pode também é, complicar a situação do cliente e o cliente não conseguir o seu êxito.